அவங்க பேர் கோரிக்கை எடுத்துக்கலாம் இப்போ அவங்க கூட ஒரு மனு கொடுத்துருக்காங்க அந்த மனு என்ன இருக்குன்னு நீங்கள் பாருங்கள் தலைவர் பாருங்கள் எம்சிஎஃப் பாருங்கள் எல்லாரும் அந்த மனுக்கு நீங்கள் பதிலும் சொல்லுங்கள் நான் ஒரு தேவை எனக்கு கேட்க போகிறேன் என்னென்ன எடுக்கலாம் முதல் தீர்மானத்தில் குழு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஃபஸ்ட்டு தீர்மானத்தில் குழு பப்ளிக் சபா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க
தற்போது சங்கரகோயில் ஊராட்சி ஒன்றிய கட்டுப்பாட்டில் உள்ளதால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் அவர் நடத்திய தமிழ்நாடு நகராட்சி சட்ட பிரிவு நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஒன்னே படியும் அரசாணை நிலை எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஒன்னு நகராட்சி நிர்வாகம் குடிநீர் வழங்கல் துறை இருபத்தி மூணு அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு நகராட்சி உள்ள நகராட்சி ஒன்றியங்களால் பராமரிக்கப்படும் கட்டடங்கள் அலுவலங்கள் தவிர இதர சொத்துக்கள் புது சொத்துக்களை நகராட்சியின் பராமரிப்பிற்கு மாற்றப்படல் வேண்டும் என சங்கரங்கூர் நகராட்சி ஆணையாளர் கடித எண் எப்ப தெரியுமா இது ரெண்டாயிரத்தி மூணு அதுக்கப்புறம் மூணு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினஞ்சின் படி போறப்பட்டு அடிப்படையில் ரெண்டாயிரத்தி மூணுலயும் நம்ம கேட்டிருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலயும் நம்ம கேட்டிருக்கோம் அப்ப கேட்க போகும்போது அப்பதான் ஒரு ஜியோ நம்ம மென்ஷன் பண்ணி கேட்போம் என்னன்னா என்ன அந்த ஜியோ எத்தனாவது ஜியோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு ஜியோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றியத்தோ <laughs> அதுக்கப்புறம் <laughs> இதெல்லாம் <laughs> 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 சண்டும் <laughs> பேசுறதுக்காக <laughs> சில விஷயங்கள்ல நானும் இருந்து நான் ஒரு அறிவியா இருக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நான் ஒரு முட்டாளா இருந்த மாதிரி இது பாசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறப்ப என்ன வார்த்தை இதை கேட்கணும் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு ஜியோ படி இந்த விஷயங்கள்ல தமிழ்நாடு நகராட்சியில தமிழ்நாடு அந்த யூனியன் வந்து வரக்கூடாது யூனியன் வந்து கொடுக்கணும் இந்த சட்டம் இப்படி இருக்கு அப்படின்னா இப்ப நம்ம லெட்டர் எழுதி பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ரெண்டாயிரத்தி மூணுல அப்பமா இந்த ஜியோவை காமிச்சு காமிச்சிருக்கோம் சார் தயாரா <laughs> தீர்மானம் 
நகர்மன்ற துணைத் தலைவரா நகர் பெரும்பாலான நகர் மன்ற எல்லா அனைத்து நகர் மன்ற ஏகப்பட்டதான நகர் மன்ற உறுப்பினர்கள் கலை உட்பட எல்லாருமே நகர் மன்ற உறுப்பினருடைய சார்பில் அந்த புறத்தில் ஒரு பாலத்தை போட்டு ஒரு ரோடை போடணும்னு சொல்லி நான் என்னால் கொண்டு வரப்பட்ட தீர்மானம் நான் விரும்பப்படல எல்லா நகர் மன்ற உறுப்பினர்களும் தலைவராக கொண்டு வர தலைவரை உட்பட கொண்டு வரப்பட்ட தீர்மானமாகவே நேரத்தாலும் அது ஊருக்கு நல்லதுங்கிற அடிப்படையில் அந்த தீர்மானத்துக்கு இந்த கூட்டத்தில் ஒரு விடிவுகாரம் கிடைச்சிது என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா இப்போ அவங்க யூனியன் நம்மகிட்ட ரொம்ப நாள் போராட்டத்துக்கு அப்புறம் ஒப்படை தேவங்களுக்கு கூட்டுத்தான் அவங்க தீர்மானம் போட்டு கூட்டுத்தான் நம்ம தீர்மானத்தை ஏற்கனவே நீங்க நல்ல பிராசத்த நீங்க வந்து கிடப்பில் போட்டுறாதீங்க இத வந்து நீங்க எந்த வேலைகள் இருக்கோ எந்த விஷயங்கள் இருக்கோ இத கிடப்பில் போட்டுறாதீங்க இது கிடப்பில் போட்ட எத்தனையோ விஷயங்கள்ல நம்மளுடைய இடம் வந்து நம்மளுடைய இடம் வந்து பிறருக்கு வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா பட்டாயிரமா மாறி அதுக்கு உதாரணம் என்ன பல்வேறு உதாரணங்கள் என்னால சொல்ல முடியும் பயன்பாட்டில் <laughs> வாடகை <laughs> அந்த போட்டு கேஸ் என்னாச்சு அங்க போய் நம்ம கவர்மெண்ட் ஜிடிஏ பார்த்தோமா பட்சமா பிடிஏ பார்த்தோம் ஜிடிஏ பார்த்தோமா பட்சமா அப்படின்னு இன்னைக்கு இருக்கிற வேற அந்த பயிலை யாராவது எடுத்து பார்த்துக்கலாம் அந்த இடம் நான் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லட்டுமா எந்த இடம் நான் கிடப்பில் போட போட மாட்டாங்கன்னு சொல்றதுக்காக சொல்றேன் எத்தனை வருஷமா இருக்கு தெரியுமா இதை சொல்லி நீங்க சொல்லுவீங்க கிடப்பில் போட போட்டு கூடாதுங்கிற ஆரம்பத்தை ஆறு வருஷம் சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நம்ம என்ன நம்ம வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் 
நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நம்ம போக முடியும் அதுக்குள்ள சார் இருக்கு அதுக்குள்ள ஒரு என்ன செய்யணும்னா ஒரு எஸ்பெட்டை தேவை ஒரு எஸ்பெட்டை எதுக்கு தேவை பண்ணுங்க அந்த பாலம் போ பாலம் போடுறதுக்கும் அந்த ரோடை வேலை பண்ணி எப்போ எவ்வளோ தூரம் போடலாம் ஒரு எஸ்பெட் எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு ஒரு எஸ்பெட்டை ரெடி பண்ணுங்க அப்படி ரெடி பண்ணி நம்ம எல்லாத்தையும் தயாராக வச்சுக்கிட்டா இது என்னைக்கு அக்செப்ட் பண்ணலாங்களோ அன்னைக்கு நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நினைச்சலாம் போயிடலாம் செலவுல <laughs> முன்னாடி <laughs> அஞ்சாம் மாசம் இருபத்தஞ்சாம் தேதி அன்னைக்கே கூட்டாங்க மே இருபத்தஞ்சே கூட்டாங்க 
அதை இருபத்தஞ்சு முன்னணியில் கொடுத்தாங்க ரைட் அது விட்டுருங்க முன்னணியில் வந்து வரல இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஆறு அஞ்சு இல்ல அப்புறம் ஒரு கூட்டம் நடந்திருக்கலாம் ஏன் வந்து நீங்க அப்ப வந்து அந்த டிஸ்போசல் வரல இப்ப வந்து எப்ப வந்து இப்ப வந்து அதே மாதிரி எத்தனை நீங்க ஒன்னு ரெண்டு இல்ல அதே மாதிரி அடுத்த தீர்மானம் இருக்கும் போதுல அதே மாதிரி முன்னணி முடிக்கப்பட்டது இருபத்தி அஞ்சு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அஞ்சு லட்சம் ரூபா அதுக்கு எப்போ வருது இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஆறு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல ஒப்பந்த பள்ளி கேட்டுருக்கீங்க டெண்டர் கேட்டுருக்கீங்க எப்போ வருது டிஸ்போசல் டெண்டர் எப்போ வருது எப்போ வைக்கீங்க இருபத்தி ஆறு அஞ்சு வைக்கீங்க இருபத்தி ஆறு அஞ்சு வாங்கி போன கூட்டம் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு பழையா <laughs> ஒரு வார்த்தையாது இந்த மாதிரி தப்பு நடக்காது அப்படின்னு சொன்னா அப்புறம் வந்து என்னைக்குமே வந்து நல்லா கேட்போங்க தலைவர் நகர்மன்ற தலைவருக்கு இப்போ நான் சொல்ற ஒரே விஷயங்கள் அதிகாரிகள் வந்து பல்வேறு விஷயங்கள்ல அவங்களுடைய அவசர அவசியங்களையும் எல்லா விஷயங்களையும் இது அப்ப சிந்தனா இப்படி சிந்தனா நீங்க முன்னணி கொடுத்துருங்க முன்னணிமதிங்கிறது என்னங்கிறத நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன் அமைச்சருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் முன்னணிமதி என்னன்னா ஒரு அவசர அவசியங்கள் இப்ப வெளில வந்துச்சு ஒரு பாலை இதெல்லாம் இருந்து போச்சு வழியே இல்லை வழியே இல்ல இத வந்து இன்னைக்கே இன்னைக்கே செஞ்சாகணும் இல்ல ஒரு பத்து நாளைக்கு கூட செய்யலன்னா பெரிய மக்கள் பிரச்சனை வந்துடும் அப்படிங்கும் போதுதான் அது என்ன அனுப்புதுன்னா ஒரு அப்ப கூட்டம் நடக்காது சாங்ஷன் வாங்கணும் எங்க வாங்கணும் நகர்மன்ற இங்கதான் வாங்கணும் அப்ப இங்க வாங்கறதுக்கு டைம் இல்ல கூட்டத்தை போடுறதுக்கு நமக்கு நேரம் இல்ல அப்படிங்கிற நேரத்தை தான் நம்ம என்ன செய்யலாம் வாங்கணும் இது உங்களுக்கு எப்படி சொல்லி பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல நான் எனக்கு தெரிஞ்சத ரொம்ப அர்ஜென்டான ஒரு விஷயங்கள் முன்னணி வாங்கலாம் தப்பு அவசியம் <laughs> சட்டவதிங்க <laughs> 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 முன்னணி <laughs> இருபத்தி நாலாயிரம் 
லட்சமும் நகராட்சியினுடைய பங்கு தொகை நம்மளுடைய காலத்துக்கு சென்ற எவ்வளவு நாலு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரம் ஆக மொத்தம் எவ்வளவு இருபத்தி நாலு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாயிரம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது கூடுதல் செலவு தொகை மூணு லட்சத்தி நாலாயிரம் லட்சம் நகராட்சி பங்கு தொகை செலவு செய்ய மன்றம் அனுமதி தேவைப்படுகிறது
போனே கொடுப்பாங்க அங்கே வந்து அங்கே ஒரு ஆறு மாதம் இங்கே இந்த பிளானே இங்கே ஆறு மாதம் இங்கே கிடந்துச்சுன்னா அவன் வீடை கட்டுவானா வீடை கட்டும் போது அந்த முதல்ல பேஸ் மட்டும் அதுக்கப்புறம் அவன் ரெண்டு அப்படி அப்படிதான் போகணும் அவன் ஒவ்வொரு செப்பாக தான் லோனை கொடுப்பான் இந்த பிளானை கொடுத்தா தானே அந்த லோனை வாங்க முடியாம அது ஏன் இல்லையா இருக்குங்க அது ஏன் இல்லையா இருக்கு
இதே மாதிரிதான் பிரச்சனை நம்ம பத்தடி ரோடெல்லாம் நம்ம வந்து நம்மளை ஒப்படைச்சுக்காங்க பத்தடி ரோடெல்லாம் ஒப்படைச்சுக்காங்க நம்ம எடுத்துக்கோம் அதாவது அண்ணாபுரியார் இதாக்கனால பத்தடி ரோடு இப்போ அந்த அந்த ரோடு எத்தனை அடி பதினாறு அடி இருக்கு அந்த பதினாறு அடி ரோட்டை எழுதி கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கும் இருபத்தி மூணு அடி வேணும் நான் முனிசிபாலிட்டிக்கு பல இன்ஜினியரிங் கேட்டேன் டிபிஐடியே கேட்டேன் பதினாறு அடி போதுமானது பதினாலு அடி ரோடு போதுமானத நம்ம ஒப்படைக்கிறாங்க நம்ம அதை எப்படி சொல்றோம் வேண்டாம் இருபத்தி மூணு அடிதான் வேணும்